ஆனால் என்கிட்ட ஒரு லிஸ்ட்டே கொடுத்துக்கிறீங்க அழகி தென்றல் பொன்னமணி கருப்பு ரோஜா தர்மசீலன் வேலு மருதமலை தமிழ் எம்ஏ கற்றது தமிழ் தம்பி வெட்டு கத்தி சுந்தரமா அப்புறம் வன யுத்தம் சமீபத்தில் வந்து வன யுத்தம் படம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு இப்போ இன்னைக்கு இருபத்தி ஆறாவது நாள் தமிழ்நாட்டில் பிடிக்கவே முடியாது எப்படி இருக்காரு அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆள் வீரப்பன் அந்த வீரப்பனோட கதையை வந்து மக்கள் பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க இன்னைக்கு ரெண்டு லாங்குவேஜ் ரிலீஸாக இருக்கு தமிழில் கனடாவில் அட்டகாசன் படம் கனடாவில் பிச்சுக்கிட்டு போகுது பயங்கரமாக அள்ளி அள்ளி குவிக்குது பணத்தை இன்னைக்கு இருபத்தி ஆறாவது தமிழ்நாட்டில் ஓரளவுக்கு நல்ல நார்மலாக நல்லா போயிட்டு இருக்கு ஒரு இன்னைக்கு வந்து ஒரு படம் ஒரு வாரம் ஓடிச்சுனாவே சக்சஸ் ரெண்டு முத நாள் போ தேட்டரில் வந்திருக்கோம் ஒரு ஆறு பேர் எட்டு பேர் பத்து பேர் இருப்பாங்க உடனே தேட்டரில் ஏ நாளைக்கு என்ன படம் மாற்றலாம் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருப்பாங்க ஆனால் ஒரு வாரத்தை கடந்து இன்னைக்கு இருபத்தி நாலு வாரம் முடிஞ்சு இருபத்தி ஆறாவது நாள் இன்னைக்கு ஓடுதுன்னா வணையதும் ஒரு வெற்றி படம் அதில் வந்து நான் வீரப்படம் அண்ணனா நடிச்சிருப்பேன் அந்த ஜெயில் சீக்வன்ஸ்லாம் ரொம்ப அற்புதம் ஒரு ஜெயிலில் போயிருந்தேன் நான் உள்ள போய் அதை பார்த்து ஒரிஜினல் ஜெயிலில் எடுத்ததானே ஒரிஜினல் ஜெயில் ஒரிஜினல் ஜெயில் அதெல்லாம் வந்து அந்த இயக்குனர் ஏ எம் ஆர் ரமேஷ் வந்து அவருக்கு நல்ல இன்ஃபுளுயன்ஷியல் பர்சன் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினோரு வருஷம் ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு எல்லாரையும் போய் பார்த்து அந்த ஜெயிலில் இருக்கவங்களாம் பார்த்து வீரப்பனோட வாழ்ந்தவங்க பழகினவங்க அதெல்லாம் அவங்களாம் போய் பார்த்து நான் கூட ஜெயிலில் அவங்களாம் பார்த்தேன் அவங்களாம் பார்த்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்காரு ஏன்னா பெரிய மலையில் தான் ஷூட்டிங் நடக்கும் வீரப்பன் எங்கெல்லாம் வாழ்ந்தாரோ எங்கெல்லாம் தங்கினாரோ எந்த இடத்துலாம் சமைச்சார் அந்த அந்த மாதிரி இடத்துலேயே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து ஹலோ ஹலோ லைன்ல வரவங்க வாங்க ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபோர் ஒன் ஃபோர் நைன் லைன்ல இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ காலங்காத்தால எங்களை கலாச்சிங்கிறீங்க ஆ ஓகே சொல்லுங்கண்ணா அப்புறம் அந்த ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல வந்து இவர் இப்போ வந்து அட்டாக் பண்ணிருப்பாரு ஆட்களோட சேர்ந்து அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் துப்பாக்கியில சுட்டு அந்த கதவு ஓட்ட ஓட்டையா இருக்கும் இப்ப திருப்பி அந்த கதை அந்த ஓட்டையெல்லாம் அடைச்சிருக்காங்க ஆனா அந்த குண்டுப்பட்ட மார்க் வந்து இன்னைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ அந்த அதை பார்க்கும்போது அப்படியே அந்த அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே ஷூட்டிங் நடந்துச்சு இப்போ திடீர்னு ரோட்டில் போயிட்டே இருப்போம் ஒரு மலையில் இறங்குவோம் யானை மக்கள் ஹலோ 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 வரல மலையில் போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு யானை சாணி போட்டிருக்கோம் ஒருத்தன் டே மச்சா யானை இங்கே தானே எங்கேயோ இருக்கு அப்படின்னுவான் உடனே ஒருத்தன் தொட்டு பார்ப்பான் ஏ சூடாக இருக்குடா இப்போ தான் யானை போ போயிருக்கடா உடனே கிளியாயிரும் இந்த பக்கம் வருமா இந்த பக்கம் வருமா யானை எந்த பக்கம் வருமே தெரியாது மலை காடு அப்படியே பயந்து பயந்து போவோம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதிரி போகும் இறங்கி போகும்போது ஒருத்தர் பின்னாடி இருந்து திடீர் நீங்க தான் பல குரல் மண்ணனாச்ச யானை மாதிரி ஒருத்தர் கத்தி விட்டுருவான் உடனே எல்லாம் ஓடுவோம் அது பயந்து பயந்து பண்ண வேண்டி இருக்கும் அது ஒரிஜினல் காட்டில் பண்றதுங்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம் அது வந்து அவர் எந்த கிராமத்துக்கு வருவார் கிராமத்தில் வந்தா என்ன பண்ணுவார் ராத்திரி பத்து மணிக்கு வந்தா என்ன பண்ணுவார் இதெல்லாம் அத்தனையுமே ஒரிஜினலா அதில் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஜெயிலில் இருக்கும்போது நிறைய இன்சிடென்ட்லாம் பார்த்தேன் நான் அங்க மக்கள் ஹலோ ஹலோ ஜெயில வந்து ஒரு ரூபா தான் டீ ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்தீங்க வச்சுக்கலேன் ஒரு ரூபா டீ எடுத்துட்டு மிச்சம் பத்துக்கு ஒரு ஒன்பது டோக்கன் கொடுத்துருவோம் டோக்கன் சின்ன தம்மா தொண்டு பேப்பர் அதில் சீல் அடிச்சிருக்கும் ஒரு டோக்கன் பேப்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ரூபா டீ கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி டீ அப்புறம் பஜ்ஜி மிளகா பஜ்ஜி ஒரு ரூபா அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட சிகரெட்டு ஒரு ரேட்டு ஃபில்டர் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு ரேட்டு பீடி கட்டுனா அதுக்கு ஒரு எட்டு ரூபா இன்னொரு பீடி ஆறு ரூபா கட்டு நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா சாம்பார் சாதம் தருவாங்க பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தா தயிர் சாதம் தருவாங்க பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தா பாத்ரூம் ஒரு கலவை கலந்த சாதம் கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தா நாலு இட்லி கொடுப்பாங்க பதினஞ்சு ரூபா கொடுத்தா தோசை கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வெளியில் என்னென்ன கிடைக்குதோ அத்தனையுமே கிடைக்கும் நான் கூட நினைச்சேன் கொஞ்சம் நாள் போய் இருந்துட்டு வரலாமாங்களா அவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குது உள்ள கன்னட ஜெயில் ஆனால் கன்னட ஜெயில் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா சாந் ஆனால் நூறு பியூட்டி பாருங்களேன் உள்ள இருக்கிறவங்க கேரம்போர்டு விளையாடுறாங்க கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க இந்த ஆடு விளையாட்டு விளையாடுறாங்க டெலிஃபோன்லாம் உள்ள இருக்குது ஒரு ஒரு ரூம்குள்ளே போனேங்க இங்கே வந்து ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு அடிக்கு இருக்கும் இந்த ரூம் சைடில் பேக் பேக்காக நிறைய அவங்க பேக் இருக்கும் உள்ளே போனால் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணால் ஒரு ஆறு பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருந்தாங்க என்ன சாப்பிட்றாங்க எட்டி இப்படி பார்த்தேன் ஒவ்வொருத்தர் தட்டிலையும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்கால் கிலோ சிக்கன் பக்கத்தில் பெரிய டேக
ஒருத்தர் விடுதலை ஆகிறவன் லட்டு வெளியில இருந்து உள்ள வருது ரூம் மேட்டுக்கு எல்லாம் அது வந்து உள்ள கிடைக்காதே இல்லைங்கிற அளவுக்கு ஒரு ஜெயிலா இருக்கு உள்ள அவங்க இஷ்டம் ஜாலியா இருக்கலாங்க அவன் கோயில் இந்துக்களுக்கு வந்து ஒரு கோயில் இருக்கு சர்ச் ஒண்ணு இருக்கு சின்ன சர்ச் இருக்கு அப்புறம் முஸ்லீம் அவங்களுக்கு தர்கா ஒண்ணு இருக்கு அவங்க கும்பிடலாம் ஒரு குருக்கள் வந்து வெளில அடிச்சுட்டு கும்பிடா ஒருத்தர் வந்து வணங்கிட்டே இருப்பான் எல்லாம் ஃபுல் லைப்ரரி இருக்கு ரூம் இருக்கும் ஃபுல் டிவி இருக்கு வெளியில என்ன நடக்குதுங்கிறத டிவி மூலம் அன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இல்லை அவ்வளோ வசதிகளோட அங்க இருந்துச்சு ஆனா இந்த நாலு மணி ஆறு மணி மூடிடுவாங்க எல்லாம் உள்ளதான் நாலரை மணிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருவாங்க நாலரை மணிக்கு அப்பயே சாப்பிட முடியாது நைட் சாப்பாடு அதனால தட்டில் வாங்கி ரூம்ல வச்சுக்கலாம் ஆனா ஊர் உள்ள ஆறு மணிக்கு அடைச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் உள்ளவே தான் இருக்கணும் வெளியே வர முடியாது நான் ஒரு நாள் ஒரு தப்பு பண்ணுங்க ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இல்ல அந்த பக்கம் அப்படியே சுத்தி பக்கத்தில் போயிட்டு இருந்தேன் அது ஒரு போகக்கூட இடம் போல நான் போனேன் அங்க என்ன புடிச்சு உக்காரு ஏ வாழ் உக்காரு நான் வந்து இல்லங்க நான் ஆக்டர் அவங்க கன்னடத்துல பேசுறாங்க எனக்கு ஒன்றும் புரியல இல்லங்க நடிக்க வந்தாங்க ஏன்னா அன்னைக்கு பார்த்த ட்ரெஸ் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா பக்க ஜெயில் கைதி மாதிரி இருக்கேன் அந்த குரூப்ல இருக்க மாதிரி அன்னைக்கு வேற காஸ்டியூம் மிஸ் ஆகி போய் ஒரு ஒரு மக்கள் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க எங்க நடக்கிறீங்க சார் நாங்க மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து கூப்பிடுறாங்க சார் சார் பேசுங்க அண்ணா கிட்ட பேசுங்க அருண்மணி அண்ணா வணக்கம் <laughs> 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 அருமையாங்க <laughs> 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 ஒருத்தர் <laughs> 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 இதுல இவர் என்ன பண்ணுவாருனா இவரே தட்டை எடுத்து மாதிரி இவரே இட்லி எடுத்து போட்டுப்பாரு இவரே தோசை ஊர் போட்டுப்பாரு இவரே சாம்பார் ஊற்றிப்பாரு ரொம்ப சிம்பிள் யாராவது உட்காந்துருப்பாங்க சேர இருக்காது நின்றுட்டே சாப்பிடுவாரு அந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான நடிகர் கிஷோர் அவர்கள் அவரும் அர்ஜுன் சாரும் இணைந்து இந்த படத்தை ரொம்ப பிரமாதம் பண்ணியிருக்காங்க உண்மைதான்ட்டு <laughs> 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 ஒரு சில படங்கள் வந்து மக்கள் விரும்பி பார்ப்பாங்க இந்த படத்தை உலகம் பூரா எதிர்பார்த்த ஒரு படம் ஏன்னா வீரப்பன் படத்தில் என்னதான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கறதுக்காக அந்த வகையில் நீங்க பாத்தீங்கிறத ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு வணக்கம் 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 ரொம்ப மகிழ்ச்சி மேட்டுப்பாளையம் சைதாப்பேட்டை பக்கத்தில் இருக்கேன் இல்ல அங்க ஊட்டி பக்கத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் பேசல மகிழ்ச்சிங்க ராமராஜ சட்ட போட்டு கூட ஒரு தில்லு தானே வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் வாய்ப்பு தருவான
இந்த காட்டில் ஷூட்டிங் எடுக்கும்போதெல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்க் அப்படின்னு சாப்பாடு யூனிட்டை தூக்கிட்டு போகிறதுலேருந்து நீங்கள் அழகாக சொல்கிறீங்க இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பொருள் தூக்கிட்டு போவோம் இப்போ கிஷோர் ஒன்று தூக்கிட்டு வராரு நான் ஒரு பொருள் தூக்கிட்டு வருவேன் கேமராமேன் ஒன்று தூக்கிட்டு வராரு ஆர்டர் ஒன்று தூக்கிட்டு வராரு அஸ்வின் தூக்கிட்டு வருவாங்க டைரக்டர் தூக்கிட்டு வருவாங்க எல்லாருமே தன்னால் முடிஞ்ச ஒரு பொருள் தூக்கிட்டு வரும் ஏன்னா எல்லாமே அந்த யூனிட்டால் தூக்கிட்டு வர முடியாது சரி ஒரு ஷூட்டிங் நல்லபடியாக நடக்கணும்னா எல்லாரோட ஒத்துழைப்பு ரொம்ப தேவை அதில் வந்து எல்லா பொருளும் தூக்கிட்டு போவோம் அதை வந்து தூரத்தில் வந்து கிஷோர் சார் வீடியோ எடுப்பார் எவ்வளோ பொருள் எல்லாம் தூக்கிட்டு வராங்க பாரு எவன் சும்மா வராம பாரு அது எடுப்பார் இல்லை ஜாலியாக இருக்கும் எப்பவுமேங்க ஒரு அப்படின்ற ஒரு டைட்டில் ஒவ்வொரு தயாரிப்பாளரும் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு சிரமத்துக்கு மத்தியில் ஒரு படத்தை எடுக்கிறாங்க நான் இவர் மட்டும் சொல்ல பொதுவாகவே சொல்றேன் அந்த படங்கள்லாம் ஓடினாதான் நிறைய படங்கள் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கும் கண்டிப்பா அதுக்கு முன்னாடி பிரேக் வரப்போதுன்னு பிரேக் நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் அருள்மணி அண்ணா இருக்கார் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி மூணு படங்கள் பண்ணியிருக்காரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து ஆக்டிங் கோர்ஸ் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா இயக்குனருடைய இயக்கத்தில் நடிச்சிருக்காரு நான் மிமிக்ரி செந்தில் பிட்வீன் கேப்பில் நேற்று ஏன் வரல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லீவ் டிங் 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 அடுத்த மக்கள் வாங்க ஆனால் பொதுவாகவே ஒரு நடிகனுக்கு என்ன முக்கியம் இந்த இந்த எண்பத்தி மூணு படத்தில் ஏதாவது ஒரு கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்களா இல்லை இயல்புலேயே ரொம்ப சின்சியாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம் எந்த தொழில் செஞ்சாலும் சரி சின்சியரா இருக்கிறவங்க லைஃப்ல மேல வருவாங்க அப்புறம் ரெண்டாவது தன்னம்பிக்கை ரொம்ப முக்கியம் நேரம் கடைப்பிடிக்கணும் ஆனா அடுத்த மக்கள் வந்துட்டாங்கன்னா ஹலோ 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 வணக்கம் சொல்லுங்க எங்க தலைக்கிறீங்க வணக்கம் நல்லா இருக்குங்க அதான் நான் எங்க தலைக்கிறீங்க எங்க கூப்பிடுறீங்க ஹலோ அருள்மணி சார் பேசுறீங்க ஆ சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் அருள்மணி சார் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் சொல்லுங்க சார் நான் கோபி சிட்டி பாலையத்துல இருந்து சேகர் பேசுறேன் வணக்கம் சேகர் சார் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க எல்லா படத்திலையும் ரொம்ப சந்தோஷம் எதிர்காலத்துல திரைத்துறையில உங்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான இடம் நிச்சயம் உண்டு இல்ல நீங்க சொல்றபடி வரணும் வரலன்னா விடவே மாட்டேன் இல்ல நிச்சயம் உண்டு உங்களுக்கு அதே நேரத்துல அதே நேரத்துல உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்துல ஒரு பகுதியை புரட்சி தலைவர் மாதிரி ஏழைகளுக்கு நீங்க தானம் செய்யணும் நன்றி <laughs> 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 வந்துச்சானா நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்க ஏழை மக்களுக்கு உதவி பண்ணுவாரு கண்டிப்பா பண்ணணுங்க அவர் தலைவர் மாதிரி வரணும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி நீங்க இணைப்புல வந்ததுக்கு தேங்க்யூ உலகத்துல எத்தனை நடிகர்கள் இருந்தாலும் இன்னைக்கு எம்ஜிஆர் மனசுல நினைக்கிறாங்கன்னா அவ்வளவு மக்களுக்கு பண்ணியிருக்காரு இல்ல அவர் பாடின பாடல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு எடுத்தா தூங்காதே தூங்காதே தம்பி தூங்காதே அடிச்சாரு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு தான் நல்ல நல்ல பிள்ளைகளை நம்பி அடிச்சார வெளிநாட்டு <laughs> ஒரு தீர்க்க தரிசனே சொல்லலாம் எனக்கு எனக்கு புரட்சி தலைவர் பத்தி இவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஏன்னா ஒரு நல்ல நடிகர் அவர் அவர் உடம்ப பிசிக் வச்சு அந்த பாடி பாக்குற போது பாக்குற பெண்கள் எல்லாம் வந்து ஐயோ ஐயோ இவ்வளவு அழகா இருக்க அப்படின்னு ஒரு காலகட்டத்துல அவர் இல்லாட்டி திரையலகமே இல்லைங்கிற அளவுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு மிகப்பெரிய நடிகர்ல அண்ணா ஹலோ ஹலோ சொல்லுங்க அவர் சொன்ன விஷயம் கரெக்டானே ஹலோ அற்புதமா தலைவரை நினைவுபடுத்தினாரு என்னுடைய இதயபூர்வமான மகிழ்ச்சி சார் இது உண்மை சார் நூத்தி இருபது தலைவரை பத்தி அக்குவேரா அணிவேரா அற்புதமா பேசிப்பார் சார் அகில உலகமும் விரும்பக்கூடிய இன்றைக்கும் அவர் நினைச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் சார் அவரை வழியில எல்லா நடிகர்களும் பின்பற்றாங்கன்னா பெரிய லெவல்ல வரலாம் அவர்கிட்ட இல்லாத எதுவுமே கிடையாது அவரு ஒரு சீன்ல கூட தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீனே பண்ண மாட்டார் அது ஒருவேளை தண்ணி அடிக்கிற மாதிரி சீன் வருதுன்னா கூட அந்த ஹீரோயின் வந்து கற்பனையில கனவுல வருவோம் அப்படி குடிக்கிறவா அந்த அப்படி வச்சுட்டு டக்குனு சைட்ல ஊத்திடுவாரு என்ன மாதிரி நடிகர் 
சொல்லுங்க உடலை வந்து பக்குவமா வச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் செஞ்சுட்டு இருந்த அவர் வந்து நிறைய நடிகர்களுக்கு கொடுத்த ஆலோசனையை உடம்ப பக்கா வச்சுங்க நல்ல உடற்பயிற்சி செய்யுங்க நல்ல சாப்பிடக்கூடிய ஆள் நல்ல பிரமாதமா நல்ல சாப்பிட்டு கட்டுமஸ்தா இருந்த ஒரு அற்புதமான நடிகர் அவர் எல்லாம் வந்து தெய்வமா வணங்கக்கூடிய ஆளுங்க தலைவர்கள் <laughs> 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 இல்ல நீங்க வந்து நான் உங்க நிகழ்ச்சி எல்லாம் பாக்குறேன் என்ன அற்புதமா பண்றீங்க ஆனா உங்களுக்கு பெண் ரசிகள் நிறைய நினைக்கிறேன் நான் பாக்க நிறைய நேரத்துல உங்களுக்கு பெண் ரசிகள் நிறைய பேசுறாங்க சொல்லுங்க ராணி அவர்களே நம்ம ப்ரோகிராம் இது ரொம்ப நாளா நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம ராஜ் நிஜத்துக்கு ஆமாங்க இந்த ப்ரோகிராம் ஆரம்பிச்சு கரெக்ட்டா இந்த இந்த இன்னைக்கு வரி 10 வருஷம் ஆகுது அப்படியே பாருங்க இன்னைக்கு நான் பார்த்தா இன்னைக்கு நம்ம பிரசித் தலைவர் பார்த்து பேசுறது எனக்கு ரொம்ப ஆர்வத்தோட உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணேன் அண்ணா இவங்க ராணினே இவங்க ஆவடியில் இருக்காங்க இவங்க ஒரு நடிகை ஓ ஓ வெரி குட் வெரி குட் பசும்பன் ஏதோ ஒரு படத்துல நடிச்சீங்களே ரஞ்சித் அவருடைய அம்மாவா நல்லா இருக்கீங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் ராணி மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 உங்கள் குரலுக்கு நாங்கள் அடிமையம்மா உங்கள் பாடலுக்கு இந்த பாண்டிய நாடு அடிமையோ இல்லையோ வெளிநாட்டில் ஒழுங்காய் பாடுபடு வயற்காட்டில் என்ன அற்புதமான விஷயம் எனக்கு <laughs> I have to ask some questions for all of you. Look, I'm not going to speak English. No, I'm not going to speak English. No, no, no. It's a beauty. If you speak English, you can't speak English. You can't speak English. Yeah, you are telling me it's very right answer. I'm going to speak English. 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 I'm going to... என்னுடைய நண்பர் பொன்னுமணியில வந்து நீங்க அறிமுகமானீங்களா சொல்லுங்க வணக்கம் 
வணக்கம் நான் வெல்லூர் மாவட்டம் ஜோலார் பேட்டு ஏலகிரி மலையாடி பொன்னேரில இருந்து பேசுறேன் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் பொன்னேரி ஜோலார் பேட்டை சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் சொல்லிய பொன்னேரி சென்றாயன் சார் என் பேரு பொன்னேரி சென்றாயன் சொல்லுங்க கண்டிப்பா <laughs> 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 கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதிர்ஷ்டம் இருக்கு அண்ணனா பண்ணிருக்காரு ஆமா அவர் கழுத்துல இருக்கிற செயின் எல்லாம் பார்த்து அதிர்ச்சி ஆயிடாதீங்க நாட்டாம பாத்துன்னு சும்மா ஒரு விளம்பரம் இருக்கு இல்ல இல்ல இது என்னாச்சுன்னா இந்த வணையத்துவத்திலே ஜெயில இருக்கும்போது தாடி வளர்த்தேன் தாடி வளர்த்துட்டு சோகமா இருந்துச்சு வெளியே வந்தனா எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்டாங்க என்ன சோகமா இருக்கீங்க சோகமா இருக்கீங்கன்னு சரி இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு வெளியே போனேன் உடனே டைரக்டர் பார்த்து ஒரு மணி சார் சூப்பரா இருக்கு இந்த கட்டம் அப்படியே வச்சீங்கன்னாரு இதே கட்டம் நாலு படத்துல மாட்டிக்கிச்சு இன்னும் எடுக்க முடியல அந்த ஷூட்டிங் முடியாது எடுத்துருவேன் சரி சார் சூப்பரா சூப்பரா அப்படியே இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப எல்லாம் உங்க மனசா நீங்க நல்ல மனசா சொல்றீங்க நல்லபடியா இருக்கு அவ்வளவு இவர் அண்ணனும் இதே போல மீச வச்சிருக்காராம் அப்படியா அதே மாதிரி மீச வச்சிருக்கீங்களா வேலூர் கண்ணமங்கலம் கடிம்பாடி பக்கத்துல மேல்வல்லம் ஒரு சின்ன கிராமம் படவீடு பக்கம் சார் ஆமா படவீடு கோயில் பக்கத்துல தான் ஆமா ஆமா சார் அங்க நம்ம ரிலேட்டிவ் எல்லாம் இருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி அவங்க எல்லாம் கேட்டு சொல்லுங்க நன்றி சொல்லணும் நிறைய விஷயம் பேசணும் சந்தோஷம் தானே கண்டிப்பா நீங்க பேசினது வரப்பிரசாதமா இருந்தாலும் தான் வரப்பிரசாதமா இருந்தாலும் இப்ப எங்களுக்காக கோயில் பிரசாதம் வெயிட் பண்ணுது அதனால ஒரு சின்ன பிரேக் விடுறாங்க நாளை எவ்வுலகை வாழ்த்த வேண்டும் உழைக்கும் கைகளே என்னடா பாருங்க பாக்குறீங்களா எம்ஜிஆர் பத்தி தான் கொண்டாடு பேசினா அதுக்காக சோ அடுத்த மக்களை வாங்க அருள்மணியான இருக்காரு நான் மிமிக்கிற சந்தில இருக்கேன் பிட்வீன் கேப்ல நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது ஆனா நகைச்சுவை நடிக்கிறான் ஏதோ ஒரு படத்துல வர்றீங்க அப்படின்னு நீங்க அதான் காமெடி வில்லனா வந்து தேர்ல் படத்துல பண்ணேன் இப்போ நான் வந்து காதலி ஃபோன் படத்துல வில்லனா பண்ணேன் அதோட இயக்குனர் வந்து ஜே பி என்ற ஜெயபிரகாஷ் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த ஆணைவாரி சீரியல் சொல்றாரு அருள்மணி அண்ணன் வந்து காமெடி ரொம்ப நல்லா பண்றாரு நீங்க பவர் ஸ்டாருக்கு ஆப்போசிட் அருள்மணியா தான் இருப்பாரு அவர் சொல்றது கமெண்ட் பாருங்க பவர் ஸ்டாருக்கு ஆப்போசிட் அருள்மணி அண்ணா சரியா இருப்பாரு அவர் வச்சு நீங்க உடனே படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஜே பி சொல்ல இப்ப ஆணைவாரி சீரியல் ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு அன்னைக்கு கதலாம் சொன்னாரு அது ஒரு ப்ராசஸ்ல போயிட்டு இருக்கு சொல்ல முடியாது நம்ம காமெடியில ரொம்ப சீரியஸா வந்துடலாம் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன நான் காமெடினா தான் இந்த திரைப்படத்துக்குள்ள முதல்ல நுழைஞ்சேன் அதுல எனக்கு காமெடி ரொம்ப ஜாலியா வரும் ரொம்ப பிரமாதமா காமெடி பண்ணலாம்னு எனக்கு மனசுல இருக்கு சோ சொல்ல முடியாது வில்லன் நடிகர் அருள்மணி காமெடி நடிகர் ஆனார் அப்படின்னு வரலாம் ஆனா அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்கணும்னு நினைச்சேன் ஒரு கிளிகிழிப்பு படத்துல நடிச்சீங்க மாதேசன் <laughs> 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 பாருங்க ஆண்ட வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுறதுக்கு வாய்ப்பை குருவாக்கி கொடுத்துட்டா இருப்பாருங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி கண்டிப்பா அது நல்ல டைம் கிடைச்சதுங்க சொல்லுங்க அப்புறம் என்ன சிறப்பு செய்திகள் என்ன படம் பாத்தீங்க அந்த வணக்கம் தான் சார் லாஸ்ட் டைம் என்ன பாத்தீங்களா குட் வெரி குட் ஆ அது கனடால நல்லா வந்துருக்கு பாருங்க என்ன ஜெயில கலி எல்லாம் விட்டு விட்டாங்க அங்க ஜெயில தண்ணியில குளிக்கிறது தகராறு நல்லா இருந்துச்சு என்ன போட்டு அடி பின்னிட்டாங்க அடி அந்த போலீஸ்காரே 
அவர் நடிகர் கிடையாது உள்ள இருக்கிற ஆளு அவர் அடிட நான் கை தூளா ஒரு அடி விழுந்துச்சு அப்புறம் கை தூபம் எல்லாம் ஜெயில் நாம தான் வருது அந்த மாதிரி ஆச்சு நல்ல ஜாலியான படம் அது அப்புறம் சாப்பிட்டீங்களா பாத்து பாத்து சார் பாத்து சார் சரி அப்புறம் ஓகே சார் பாத்து சார் அரை மணி நேரமா ட்ரை பண்ண ப்ரோகிராம் பாத்து கரெக்ட் இது ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க கூட பேசினதுல थैंक यू ஆ ரைட் என்ன <laughs> 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 என்னடா <laughs> 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 படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒருவேளை இந்த இயக்குநர்கள் ஒரு டெக்னிக் வைப்பாங்க இப்படி போஸ்டர் வச்சா மக்கள் உள்ள வருவாங்களேங்கிறது அது படம் வந்து ஒரு மனைவியை சந்தேகம் பண்ற ஹஸ்பண்ட் கேரக்டர் அதுல வந்து நான் ஹீரோன்னு சொல்லக்கூடாது கதையின் நாயகன் இந்த மனைவி சந்தேகப்பட்டு என்ன பண்ணு பெட்ரூம்ல கேமரா வச்சிருப்பேன் கேமரா வச்சுட்டா உள்ள ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் பார்த்தா அவங்க குளிச்சுட்டு வருது ட்ரெஸ் மாதிரி அது எல்லாம் அந்த கேமரா எல்லாம் மாட்டி எவ்வளவு உள்ள வீட்டுக்குள்ள வரவன் வந்து அதை எடுத்து போய் வெளியே போட்டு இன்டர்நெட்ல போட்டு வீட்டுல பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் மக்கள் வரலாம் எனக்கு பிரச்சனை நான் <laughs> 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 பணம் <laughs> 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 வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்கணும் ஒரு இது இருக்கு இந்த உலகம் நிலை இல்லாது நிலை இல்லாத உலகத்துல ஏன் காரு ஏன் பையன் ஏன் சொந்தம் ஏன் வீடுன்னு இப்படி மனுஷன் நிலை இல்லாத ஆடிப்பட்டு ஆசைப்பட்டு உட்காந்துருப்பான் இன்னைக்கு செத்தா நாளைக்கு பால் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு பரபரப்பா வந்து காமெடியில வந்துடணும் ஆசை இருக்கு உங்க பேர் கவர் ஸ்டார் நீங்க கவர் கொடுத்தீங்கன்னா இருக்கு ஆனா சார் ஒண்ணுமே நாளைக்கு என்ன நடக்கும் சொல்லவே முடியாது சார் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் கூட சொல்றேன் நான் என் வீட்டுல இருந்து வெளியே வரேன்னா மூணு பாதையில இருக்கு ஒண்ணு ஈக்காடு தாங்கள் என் வீடு ஜே அங்க பின்னாடி ஈக்காடு தாங்கள் இருக்கு ஒண்ணு அந்த பக்கம் ஈக்காடு தாங்கள் சுடுக்காட்டு வழியா வரணும் இந்த பக்கம் வந்தா சைதாப்பட சுடுக்காட்டு வழியா வரணும் இந்த பக்கம் போனா கண்ணமாப்பேட்டை சுடுகாட்டு வழியா வரும் மூணு சுடுகாட்டு வழியா தான் வெளியே சிட்டிக்குள்ள வரணும் வரணும் அங்கங்க உள்ள வரும்போதெல்லாம் ஒரு போஸ்ட் அஞ்சு அஞ்சு போஸ்ட் இவர் மறைஞ்சிட்டார் கண்ணீர் அஞ்சு லீவ் போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்கும் போதெல்லாம் டே அருள்மணி ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ நிரந்தரமானவன் இல்லை அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே இறங்கிட
ஏன்னா மக்கள் அந்த போஸ்டரை பார்த்தாங்கன்னா நாளை நமக்கும் இந்த கதி தான் நாமளும் ஒரு நாள் போகக்கூடியவன் தான் அப்படின்னு நினைச்சாங்கனாவே இந்த உலகத்தில் யாருமே ஆட மாட்டாங்க நான் ஏன் இதை சொல்றேன்னா எப்பெல்லாம் திமுறுத்தனா அப்படின்னு அந்த என்னது ஈகோ எட்வைட் எல்லாம் வருதோ அப்பெல்லாம் நம்ம இந்த போஸ்ட் எங்க பார்த்தோம்னா அப்படியே சுருதி குறைஞ்சிடும் யாருமே அவர் நான் இருநூறு வருஷம் வாழ போறேன் நூத்தி ஐம்பது வருஷம் வாழ போறேன் சேஞ்சே கிடையாது என்றைக்கு இந்த உலகத்துக்கு வந்தோமோ நம்ம போய்தான் தீரணும் அதனால செய்கிற வேலையை ரொம்ப சின்சியரா ஒழுங்க தன்னம்பிக்கையோட முடியுங்கிற நம்பிக்கையோட எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்த முடியும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் சார் என் வீட்டில் சார் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேர் கிருஷ்ணிகா வரத்வாஜா இருக்காங்க என் ஒய்ஃப் வந்து ராஜேஸ்வரி இருக்காங்க என்னுடைய நோக்கமே அவருடைய சந்தோஷமா ஆயிட்டு கொண்டு வரான் என் லேப்டாப்ல எங்க அப்பா இது போட்டு வச்சிருக்கேன் என்னன்னா உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு வயதாகி கொண்டே இருக்கிறது நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவர்களை கவனியுங்கள் சி நம்ம நமக்கு வயசாயிருக்கு நினைச்சிட்டே இருப்போம் நம்ம அப்பா அம்மாவுக்கும் வயசாயிட்டு இருக்கு நம்ம அப்பா அம்மா நினைக்கிறோமா பேசுறோமா அன்பா இருக்குமா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் என்னமோ கல்யாணம் ஆனவன் எல்லாத்தையும் டோட்டலா மறந்துடுவான் இந்த உலகத்துக்கு நம்ம தந்தது தாய் தந்தையர் அதான் சொன்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் மாதா முதல் அம்மா மாதா தான் இவரு தான் உங்க அப்பான்னு சொல்றாங்க அம்மா சொல்லித்தான் அப்பா யாரும் தெரியுது மாதா பிதா பிதாக்கு அப்புறம் குரு அப்புறம் தெய்வம் அதாவது குரு கூட கடைசி இது குரு மூணு நாலு தெய்வம் வச்சுட்டாங்க அப்ப இவர்களையும் நான் மனசார நேசிக்கணும் நிறைய பேர் பண்றதே கிடையாது கண்டிப்பா நான் இதை லைன்ல வரட்டாங்க மக்கள் ஹலோ ஹலோ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி மம்மி நிமி வந்ததுக்கு அப்புறம் மம்மி டம்மி அனைவர் சொல்லுங்க எங்க கூப்பிடுறீங்க சார் நான் தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறேன் தூத்துக்குடி பேசுறேன் அண்ணன் கிட்ட சார் வணக்கம் தூத்துக்குடியில இருந்து பேசுறேன் உங்க பேர் சார் சார் இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் நீங்க <laughs> 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 நடிச்சேன் <laughs> 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 சிங்கம் டூ அப்படி பார்ப்போம் நம்ம சந்திப்போம் வெரிகுட் ரொம்ப நன்றி எவ்வளோ நேரம் இணைப்பில் வந்து எங்களோட சேர்ந்து கடலை போட்டு கடமை உணர்ச்சியோடு இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்துட்டோம் யாருக்கானா நன்றி தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு எல்லா கெஸ்ட்டுக்கும் ஒரு நேரத்தை கொடுக்குறோம் நீங்களும் நன்றி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னென்னா முதல்ல எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தான் நன்றி நான் சொல்லணும் அடுத்து என்னுடைய மனைவிக்கு இப்போ நான் கிளம்பி வரேன்னா என்னோட மேக்கப் மெட்டீரியல்லேருந்து காஸ்ட்யூம்லேருந்து ஈவன் சில சமயத்தில் என்னோட மனைவி கார் தொடச்சு கொடுப்பாங்க எனக்கு என் பையன் பொண்ணு வழி வந்து டேடி போயிட்டு வாங்க டேடி அப்படின்ட்டு கை அப்படி வச்சு ஆல் த பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பத்ரமாக போயிட்டு வாங்கன்னு பசங்க சொல்லுவாங்க என்னுடைய குடும்பத்தாக இருக்கு நன்றி நான் இருக்கிற தெருவில் இருக்க துணை நல்ல உள்ள இருக்கு நன்றி இது வரைக்கும் நான் நினைச்சிருக்க எல்லா படங்களுடைய இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இனிமேல் வாய்ப்பு தரக்கூடிய முக்கியமான இயக்குநர்கள் இந்த தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாருக்குமே ஏன்னா திரைப்படத்தில் நான் வந்து நான் வேற துறையில் கொஞ்சம் இடையில இருந்தேன் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சினிமா தான் அதாவது ஃபயர் சர்வீஸ் ஹலோ பத்தி வச்சுங்க அப்படின்னா கட கடக்குன்னு ஃபயர் சர்வீஸ் வண்டி வந்துடும் அது மாதிரி அருள்மணி அப்படின்னா நான் கரெக்டாக ஆஜராகிடுவேன் அது ஏன்னா இருபத்தி நாலு மாதிரி இப்போ திரைப்படத்தில் தான் இருக்கும் அதில் இனிமேல் எனக்கு வாய்ப்பு தரக்கூடிய அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னை உருவாக்கக்கூடிய அந்த திரைப்பட துறைக்கு என்னுடைய மனப்பூர்வம் நன்றியை சொல்கிறேன் இந்த திரைப்பட துறைக்கு நான் வந்ததே மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக ஆண்டவன் கொடுத்த அருள் நினைக்கிறேன் அதில் அனைத்து நல்ல உள்ளுக்கும் நன்றியை சொல்லி உங்களுக்கும் இந்த ராய் தொலைக்காட்சிக்கும் ராய் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சியை தயாரித்துக் கொண்டிருக்க தயாரிப்பு நிர்வாகிகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப கலைஞருக்கும் என்னுடைய பணிவான நன்றியை சொல்லி எந்த ஒரு மனிதன் தன்னை நம்புகிறானோ அந்த மனிதன் வாழ்க்கையில் எல்லா வளங்களையும் எல்லா செல்வங்களும் பெறுவான் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை என சொல்லி புரட்சி கீதமே புதுமை ராகமே எழுச்சி நியாயமே எதிர்கால பயனுமே தொடர்வோம் துய தொண்டாற்றுவோம் இந்த திரைப்பட துறைக்கு என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்த மக்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் மீண்டும் அடுத்த வாரம் வேற ஒரு கெஸ்டோடு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அபிமான ராஜ் டிவி மிமிகிரி சந்தியல் நன்றி வணக்கம் டாடா பாய்க்கு சொந்த